どうも皆さんこんにちは京平です今回は6種類のトランジションを制作したのでぜひ使ってみてください動画を始めて間もない方も使えるように2パターン解説していますこちら左側が編集前右側が編集後になりますプラスアルファネスト化する場合も解説しているのでこちらは後半部分をご覧くださいそれでは1つ目2つの素材を使う編集方法を解説していきたいと思いますプレミアプロを開いてください YouTube の概要欄からダウンロードしてもらった素材を開くとこのような素材を入手することができますこれを見てもらって使う範囲を素材選択してタイムライン上に追加します追加できたら一度映像を確認してくださいこのように1つ目の素材がメインで流れると思いますこの状態で2つ素材を選択して前の素材に一部重ねますこのように綺麗に重ねてくださいここまでできたらもう一度映像を確認して同じような映像が流れれば正解です続いて素材2にエフェクト検索からトラックと検索トラックマットキーを追加します追加できたらコントロールパネルを見てもらってここのマットなしをビデオ3に切り替えますこのビデオ3はトラックマット素材が V3 の例にあるのでビデオ3となりますアルファマットをルミナンスマットに切り替えこうすることでトラックマット素材が映像に馴染むような仕上がりになりますこのような状態になっていれば正しいですそのまま進めてもらって一度画面が暗くなる点を見つけてくださいここを見つけられたら素材をここでカット後ろ部分を消去しますそしてもう一度素材2の追加してもらってここが綺麗に繋がるように調整していきます素材2を追加追加できたらこの途中の部分でカット前の部分を消去素材2を下に持ってきてこれで映像を確認してくださいいいですね綺麗につながっていますこれが1つ目の方法2つの素材を組み合わせる編集方法になりますそれでは2つ目2つ目はネスト化にする方法になりますこちらの2つ目の素材にテキストを追加しているこのような編集になりますそれではこちらも紹介していきますこちらもプレミアプロを開いてくださいプレミアプロを開けたら素材を2つ並べます並べれたら後ろの方にテキストを追加していきますこのセーフマージンというアイコンをさせあのクリックして表示させておくと便利ですもし表示されていなければプラスを押してもらってドラッグアンドロップで読み込みましょうそして OK ここで例えばモーニングヨガと入力します入力できたらテキストを選択してコントロールパネルのテキストを開いてもらってフォントであったりサイズ色あと間隔そういったものをここで調整してください調整できたら位置を調整しますはい続いてレイヤーを下の素材2の幅と同じように調整してもらってこの素材を複製複製できたらもう一つテキストを追加していきます下の方を選択して位置を調整しますここで文字を例えば10ミニッツ10分という風に入力して位置を調整します調整できたら一度映像を見てくださいこれで素材2にモーニングヨガ10ミニッツというのが追加されたと思います追加できたら3つのレイヤーを選択右クリックネスト化にしますネスト化にここでテキストインと入力して OK をクリックできたら映像を確認してプロジェクトから解説素材の一つこちらの素材を使いますタイムライン上に追加追加できたら同じような感じですね先ほどと2つを選択して前に重ねます重ねれたらこちらのテキストインに対してトラックマットキーを追加追加できたらコントロールパネルを見てもらってここのマットなしをビデオ3先ほど同様トラックマット素材が V3 例にあるのでビデオ3になりますアルファマットをルミナンスマットに切り替えこれで映像を見てみましょういいですね綺麗に馴染んでます先ほど同様進めていって画面が真っ暗になるタイミングでここでカットこう消去もう一度テキストインを追加してつなげていきますこのテキストいいですね。同じ秒数になるように追加できたら、途中でカット。前側を消去。テキストインを下に持ってきて
これで映像がきれいにつながっているかどうか確認しましょういいですねきれいにつながっていると思いますこれが2つ目の方法ネスト化をする方法になります今日の編集は1つ目と2つ目以上になります動画編集を初めてやられる方も動画編集に慣れている方もトラックマット素材は6種類ご用意しているのでぜひ使っていただいて動画制作をお楽しみください今日は最後までありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうチャンネル登録もよろしくお願いしますありがとうございました。